हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करूंगा जो कि माइक्रो के कंज्यूमर थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आज मैं बताऊंगा आपको डिग्रीज वगैरह क्या होती हैं और इसके मतलब मीनिंग क्या है तो सबसे पहले इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस डिमांड प्राइस के चेंज होने से चेंज होता है ये तो लॉ ऑफ डिमांड भी बताता है मगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में किस हद तक चेंज आएगा कितना चेंज आएगा किस एक्सटेंट तक चेंज आएगा प्राइस के चेंज होने से डिमांड में दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस आगे ये जो छोटा सा माइनस दिया हुआ है ये इसलिए क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है तो जब नेगेटिव आंसर आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा आंसर ठीक है अब ये जो डेल्टा है इसे चेंज कहते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में तो मैंने इसलिए लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आज मैंने आगे आपके साथ आगे करना है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देर आर फाइव डिग्रीज डिग्रीज का मतलब क्या होता है पहले ये बताता हूँ कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में तो चेंज आता है किस हद तक चेंज आता है कितने तरीके का चेंज आता है वो हमें बताती हैं डिग्रीज तो सबसे पहले आ जाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर प्राइस में जरा सा भी चेंज आया तो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस वन बढ़ गया तो डिमांड क्या पता गिर के जीरो ही हो जाए और क्या पता डिमांड वन गिर गया प्राइस वन परसेंट गिर गया तो डिमांड बढ़ के इन्फानाइट तक चली जाए तो इस केस में ज्यादातर प्राइस फिक्स रहता है और एक फिक्स प्राइस पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है आप जितनी मर्जी डिमांड बढ़ा सकते हो और जितनी मर्जी डिमांड कम कर सकते हो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ पहले सिंपल इंग्लिश में चलते हैं इट इज अ सिचुएशन वेन डिमांड इज इन्फानाइट एट अ प्रिवेलिंग प्राइस एक प्रिवेलिंग प्राइस पे डिमांड इन्फानाइट है इट इज अचुएशन वेयर अ स्लाइटेस्ट राइज इन प्राइस कॉजेज क्वान्टिटी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉम्पिटिटी टू फॉल जीरो एंड वाई से वर्षा अगर प्राइस बढ़ गया हल्का सा डिमांड जीरो भी हो सकती है और अगर प्राइस गिर गया तो डिमांड इन्फानाइट तक जा भी सकती है इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पॉइंट ऑफ ऑरिजन यहाँ पे एक्स एक्सेस में हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड दी जाती है और वाई एक्सेस में प्राइजेस दिए जाते हैं ये कन्वेंशन है ये कोई रूल नहीं है इस केस में जो डिमांड कब बनेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस बनेगी तो इस केस में प्राइस तो फिक्स हो गया इस फिक्स प्राइस पे जितनी मर्जी आप डिमांड करो इतनी करो इतनी करो इतनी करो तो इस केस में प्राइस फिक्स रहता है और डिमांड परफेक्टली इलास्टिक मतलब जितनी मर्जी बढ़ाई भी जा सकती है जितनी मर्जी कम भी की जा सकती है तो इसीलिए प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में इन्फानाइट होती है तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट आ जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक जैसा कि नाम है इन इलास्टिक इन इलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं आएगा प्राइस में जो मर्जी चेंज आ जाए डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं इट इज अ सिचुएशन इन विच चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता इन सिंपल वर्ड्स इट इज अचुएशन वेयर इवन सब्सटेंशियल चेंज इन प्राइस अच्छा खासा प्राइस में चेंज आ भी जाए तो इसमें क्या होता है इसमें यहाँ से मैंने लीव के स्पेलिंग गलत लिखती है स्पीड स्पीड में लीव द डिमांड अनफेक्टेड तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा इसको मैं सिंपल वर्ड्स में लिखता हूँ अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो भी डिमांड कांस्टेंट है प्राइस गिर जाएगा तो भी डिमांड कॉन्स्टेंट है बेसिकली ये कब होता है जब नेसेसिटीज आती हैं फॉर एग्जाम्पल नमक या फिर मेडिसिन अगर नमक सस्ता हो जाता है तब भी आप उतना ही खाओगे महंगा हो जाता है तब भी उतना ही खाओगे ऐसा तो नहीं देखा कि नमक की प्राइस दो रुपये गिर गए और आपने दस किलो खाना शुरू कर दिया ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ठीक है ना और मेडिसिन जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उतनी ही खाओगे अगर मेडिसिन सस्ती होगी या डिस्काउंट पर मिल रही है तो आप डबल खानी थोड़ना शुरू कर दोगे तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पॉइंट ऑफ ऑरिजन यहाँ पर लिखें प्राइस यहाँ पर लिखें क्वान्टिटी डिमांडेड इसकी जो कब बनेगी वो पैरल टू वाई एक्सेस बनेगी ये कहती है कि चाहे प्राइस इतना हो चाहे प्राइस इतना हो चाहे प्राइस इतना हो जाए प्राइस के चेंज होने से डिमांड फिक्स रहेगी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी जीरो होती है मतलब कोई इलास्टिसिटी है ही नहीं लास्ट केस में क्या होती थी प्राइस इलास्टिसिटी इन्फानाइट तो ये बात याद रखनी है परफेक्टली इलास्टिक एक एक्सट्रीम कंडीशन है और परफेक्टली इन इलास्टिक भी एक एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें एक में प्राइस के चेंज होने से डिमांड में अनगिनत चेंज इन्फानाइट चेंज और दूसरे में प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल भी
तो डिमांड गिर जाएगी 10 परसेंट ठीक है और अगर प्राइस गिर गए 10 परसेंट डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन है मगर वो सेम परसेंटेज से बढ़ेगी तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ तो इट इज़ अ सिचुएशन वेन क्वान्टिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइज ऑफ अ कॉमोडिटी इन सच दैट ए, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इस हिसाब से चेंज आता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे टोटल जो खर्चा है आपका वो सेम रहे इसको और आसानी से डिस्कस करना है तो इसे कहते हैं कि जितना प्राइस में चेंज आए उतना परसेंट ही डिमांड में चेंज आए आपको मैंने पीछे क्या बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी का क्या फार्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस अब आप खुद सोचो अगर दोनों में सेम परसेंटेज का चेंज है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और वन आ जाएगा तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में सेम चेंज आना चाहिए नेगेटिव वे में मतलब अगर प्राइस 10 परसेंट बढ़ा है तो डिमांड 10 परसेंट गिर जाए और अगर प्राइस 10 परसेंट गिरा है तो डिमांड 10 परसेंट बढ़ जाए इस सिचुएशन में डायग्राम कैसा होगा तो चलिए शुरू करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ऑरिजन यहाँ लिखा प्राइस यहाँ लिखा क्वान्टिटी डिमांडेड फॉर एग्जाम्पल इतना प्राइस है और इतनी क्वान्टिटी डिमांडेड है अगर मान लो प्राइस गिर गया प्राइस गिर गया टेन परसेंट तो जितनी ये जगह आ रही है ना उतनी ही ये जगह बनानी है आपने कि अगर प्राइस टेन परसेंट गिरा है तो डिमांड भी टेन परसेंट बढ़ी है तो अगर हम देखें टेक्निकली तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होना चाहिए तो मतलब डिमांड भी टेन परसेंट बढ़ी है तो अब अगर इसमें से डिमांड कब बनानी है तो ये डिमांड कब ऐसे निकलेगी ये इस तरीके से ठीक है तो ये बन गई डिमांड कब आपकी तो डिमांड कब क्या है यूनिटरी इलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बराबर चेंज आता है आप ऐसा भी कर सकते थे कि प्राइस को बढ़ा देते 10 परसेंट और डिमांड को गिरा देते तब भी यूनिटरी इलास्टिक ही मानी जाती ठीक है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ पे आ जाता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ग्रेटर चेंज आता है ठीक है ना अब आप खुद सोचें इसका ये फॉर्मूला है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो अगर डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है मान लो ट्वेंटी परसेंट का और प्राइस में कम चेंज आ रहा है मान लो टेन परसेंट का तभी तो वन से ज़्यादा आंसर आएगा ना ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन वन तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको कह देता हूँ मान लो प्राइस बढ़ गया टेन परसेंट तो जो डिमांड है वो गिरेगी 20% तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा और अगर मान लो प्राइस गिर गया 10% डिमांड 10% से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इसका मैं डायग्राम बनाता हूं x एक्सिस y एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड सपोज प्राइस इतना है और डिमांड इतनी है ठीक है मान लेते हैं कि प्राइस गिर गया प्राइस गिर गया मान लो 5% से तो प्राइस गिर गया तो डिमांड बढ़ जाएगी ठीक है ना वो तो बढ़ती है मगर जो डिमांड में जो इंक्रीज आएगा वो प्राइस के इंक्रीज से प्राइस के डिक्रीज से काफ़ी ज़्यादा होगा आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो ये डिमांड कब बन गई है इसकी तो ये हो जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन मतलब ग्रेटर देन यूनिटी ठीक है अब डायग्राम मैंने कोई कंप्यूटराइज तरीके से बना के सीधा कॉपी पेस्ट तो किए नहीं हुए उसमें मज़ा सा नहीं आता तो मैं बना के दिखाता हूँ तो ही मज़ा आता है बार हल्की हल्की लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो उसको थोड़ा मतलब कर लेना एडजस्ट क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा फिर डायग्राम आपके सामने नहीं बनाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि बनता कैसे है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिफ्थ डिग्री डिस्कस करते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो है कम चेंज आता है फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस बढ़ता है टेन तो डिमांड को तो गिरना चाहिए ना मगर डिमांड गिरती है कम 5% और अगर प्राइस गिरता है 10% डिमांड को तो बढ़ना चाहिए मगर डिमांड कम परसेंटेज से बढ़ेगी अब इसका मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ मान लो ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस अब अगर डिमांड में कम चेंज आता है मान लो 5% और प्राइस में चेंज आता है ज़्यादा टेन तो दोनों को अगर कैंसिल करूँगा तो जीरो आ गया ना तो कहने की बात यह है कि जब भी आपका प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा और डिमांड में कम चेंज आएगा तो आपका आंसर हमेशा वन से कम कम आएगा वन से कम आना मतलब यूनिटी से कम आना मतलब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं एक्स एक्सिस पे देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड वाई एक्सिस पे देते हैं प्राइजेस पेन का थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मान लो प्राइजेज इतने हैं और डिमांड इतनी है और चलो इस बार बढ़ने का केस ले लेते हैं प्राइजेस बढ़ गए टेन परसेंट बढ़ गए ना डिमांड गिरी है मगर डिमांड सिर्फ 5 परसेंट ही गिरी है 
क्यू वन ठीक है अब ये मत कहना कि ये इससे हाफ दिख रहा है नहीं दिख रहा बस थोड़ा जज्बात समझ जाना कि भाई प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कम चेंज आता है अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके करूँ तो इसका जो कर् बनेगी वो इस टाइप से बनेगी ठीक है ये बन गई डिमांड कर्व ठीक है आप स्केल से सीधी बनाना आप उल्टी सीधी मत करना स्केल से सीधी बनाना मेरे को तो यहाँ पे स्केल नहीं लगा सकता टच स्क्रीन में दिक्कत आ जाएगी स्केल रखा तो तो नेक्स्ट आपका आ जाता है ये जो है प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन वन बेसिकली ये कब होता है ये लेस देन वन तब होता है जब प्राइस के चेंज करने से हम डिमांड में काफ़ी कम चेंजेस करते हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव कम होते हैं या सब्सिट्यूट्स कम है उसके तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कम चेंज लेके आते हैं तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर हैव अ नाइस डे